மருத்துவமனை கட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது மருத்துவ நேரம் இன்றைய மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சியில் சைனஸ் ஆஸ்துமா சர்க்கரை வியாதி மற்றும் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வளிக்கிறார் ஆர் எஸ் வேலுமணி சித்த ஆயுர்வேத மருத்துவமனையின் சித்த மருத்துவர் ஆனந்தி பிரபா வேலுமணி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு முதல்ல எந்த பிரச்சனைகள் பத்தி பார்க்கலாங்கறத நீங்களே சொல்லுங்க கண்டிப்பா நம்ம உடல்லயே நமக்கு ரொம்ப பயன்படக்கூடிய ஒரு பகுதி நம்ம எதுக்குனாலும் அந்த பகுதியை அசைவுபடுத்தாமல் பேச முடியாது இருக்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு பகுதி நம்ம தலைப்பகுதியையும் உடம்பு பகுதியும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பகுதி அதுதான் இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுடைய கழுத்து பகுதி இந்த கழுத்து பகுதியை நம்ம அசைவு கொடுக்காம எது எதுலையுமே நம்ம இன்வால் பேசவோ எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய முடியாது சரிங்களா இப்போ இந்த கழுத்து பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய வழி கழுத்து பகுதி வலி மற்றும் இந்த தோள்பட்டை சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கையோட எண்டு அதாவது கையோட ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வரைக்குமான வழியை பார்க்க போகிறோம் கழுத்து பகுதி வலி உடன் தோள்பட்டை வலி அதோட தொடர்ந்து கையின் எண்டு அதாவது ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வரைக்குமான வழியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக இந்த கழுத்து வலி ஏன் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் அதிகமான பேருக்கு இந்த கழுத்து பகுதியில் வலி தோள்பட்டையில் வலி கையோட அதாவது அதாவது இந்த கழுத்து தோள்பட்டை வலி வலி வலியானது ரேடியேஷன் ஆகி அதோட வலி வந்து தொடர்ச்சியாக கையோட எண்டு வரைக்குமே வருது இந்த கழுத்து பகுதி வழியில் ஏன் வருது குறிப்பாக அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சைனஸ் ஆஸ்துமா அலர்ஜி இந்த மாதிரியான வழிகள் அதாவது இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கழுத்து பகுதி தோள்பட்டை அதாவது கழுத்து பகுதியில் மட்டும் வழி இருக்கலாம் அல்லது தோள்பட்டை பகுதி வரைக்கும் வழி இருக்கலாம் அல்லது கையின் முனைப்பகுதி எண்டு வரைக்கும் வழி இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த கழுத்து பகுதியில் வலி இருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னாலும் இந்த சைனஸ் ஆஸ்துமா அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கும் ப்ளஸ் பிடரி வலின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த தலை அசைச்சா தண்ணியை ஓடுற மாதிரி இருக்கிறது அப்புறம் மைக்ரைன் தலைவலி ஒரு பக்க தலை வலி இருக்கிறவங்களுக்கு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெர்டிகோ மாதிரியான தலை சுற்றல் இந்த மாதிரியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கழுத்து பகுதியில் வலி வரலாம் இதில் இந்த கழுத்து பகுதி வலி இந்தந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வரும் ஆனால் இந்த கழுத்து பகுதி வலி ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் யா யாருக்கெல்லாம் இந்த வலி வரும் சைனஸ் பார்த்தோம் ஆஸ்துமா அலர்ஜி இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வரும் தலை சுற்றல் பிடரி வலி இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது வே வெர்டிகோ மாதிரியான பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கும் வரலாம் இது போக யாருக்கெல்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் யாருக்கெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நிறைய பேருக்கு அதிகமாக சக்கர வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கழுத்து பகுதி தோள்பட்டை வலி கை வரைக்குமான வழிகள் இருக்கலாம் குறிப்பாக கழுத்து பகுதி வலி அதிகமாக பிபி இருக்கிறவங்களுக்கும் வரலாம் அதிகமாக கொ கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கும் வரலாம் இல்லை நான் எதுவுமே பண்ணலை நைட்டு நல்லா படுத்தேன் ஆனால் காலையில் எந்திரிக்கும் போது எனக்கு கழுத்து பகுதியில் வலி அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவாங்க இது ஒரு வகையான கழுத்து வலி கழுத்து பிடிப்பு மாதிரி சிலர் வந்து தரையில் படுப்பாங்க நிறைய க அதாவது தரையில் படுத்துட்டு எந்திரிக்கும் போது இந்த மாதிரி கழுத்து பிடியோட திரும்ப முடியாது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் திரும்ப முடியாத அளவுக்கு வலி இதற்கு ஒரு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் இருக்குது திரு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி தரையில் படுத்து எல்லாத்துக்குமே வருமானம் வராது அப்போ இதுக்கான ஒரு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் இருக்கு அப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது லேட் நைட்டா அதிகமா எண்ணெயில பொறிச்சது வருத்தது சாப்பிட்டுட்டு நான்வெஜ் அந்த மாதிரி அதிகமா சாப்பிட்டுட்டு படுக்கிறவங்களுக்கு வாய்வு தொல்லையாலையும் இந்த கழுத்து பகுதி வழி வரலாம் அல்லது சரியா நான் டயத்துக்கு சாப்பாடு எடுக்க மாட்டேன் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கழுத்து பகுதியில வழி வரலாம் அல்லது நான் சரியாவே தூங்க மாட்டேங்க நைட்டு நான் வந்து தூங்குறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஏன்னா நான் என் நைட்டு உணவு நான் எனக்கு நைட் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வர எனக்கு டைம் ஆகும் இந்த டைம் முடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு நான் படுக்க போகிறதுக்கு டூ ஓ கிளாக் ஆகலாம் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கழுத்து பகுதியில் வழி வரும் இது மட்டும் தானானா அப்படி கிடையாது இன்னும் நிறைய ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ் நிறையா இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு வழி வருதுன்னா நம்ம தான் காரணம் முழுக்க முழுக்க அதாவது நம்ம சாப்பாட்டாலேயோ நம்ம தவறான வாழ்வியல் முறைகளை நம்ம பயன்படுத்தும் போதும் இந்த மாதிரியான கழுத்து தோள்பட்டை கை வரைக்குமான வழிகள் வரும் இப்போ இந்த கழுத்து பகுதி வழி குறிப்பா பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு அதாவது ஒரே இடத்துல உட்காந்து லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான வழி வரும் ஏன்னா இவங்க ஏசியிலேயே உட்கார்ந்துருப்பாங்க காது பகுதியில குளிர்ந்த காற்றுகள் போய் கழுத்து பகுதியில நரம்ப அழுத் அழுத்தினாலும் 
இந்த மாதிரியான கழுத்து பகுதியில் வழி வரும் இந்த மாதிரியான ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ல இருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பேருக்கு இந்த மாதிரியான கழுத்து பகுதிகளுடன் கூடிய தோள்பட்டை வலி வலி வரை தோள்பட்டை வரை வலி இருக்கும் கழுத்து பிளஸ் தோள்பட்டை வரைக்கும் வலி இருக்கும் இவங்க வந்து எந்த ஒரு ஹெவி ஒர்க்கும் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்லி இவங்களோட வேலை லேப்டாப்ல இருக்கலாம் இந்த மாதிரி உட்காந்தே இந்த கைக்கும் தோல்கும் வேலை கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம் ஏசியிலேயே அதிக நேரம் வேலை கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம் அவங்களுக்கும் இந்த கழுத்து பகுதி தோள்பட்டை வலி வரும் இது ரேடியேட்டர் ரேடியேட் ஆகி கையோட முனை அதாவது ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வரைக்குமே வலி தொடர்ந்து வலிக்கலாம் இவங்களுக்கு ஒரு வகை இது மட்டும்தானா இதுவும் கிடையாது இன்னும் பல காரணங்கள் மோஷன் சரியா போகாதவங்க கழிவுகள் அதாவது பெருங்குடல் பகுதியில கழிவுகள் தேங்கும் போதும் இந்த கழுத்து பகுதி தோள்பட்டை வழியில வலி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டயத்துக்கு நல்லா சாப்பிடாம தூ தூங்காதவங்களுக்கு சொன்னேன் அதே மாதிரி தண்ணீர் நிறைய குடிச்சு யூரின் நல்லா ஃப்ரீயாக போகாதவங்க அடக்குறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கழுத்து பகுதியில் வழி வரும் கழுத்து தோள்படை தோள்பட்டை அப்புறம் கை வரைக்குமே வழி வரும் குறிப்பாக அந்த கழுத்து பகுதியில் மட்டும் வழி இருக்கிறவங்களுக்கு முக்கியமாக அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் பேருக்கு எப்படி வலி வரும்னா இந்த ஆஸ்துமா அலர்ஜி சைனஸ் சளி தொல்லைகளால் அதாவது லங்ஸில் நீர் கோருக்கிறது கோலை கோர்த்தல் தலைப்பகுதியில் இந்த பக்கம் ஆட்டினா தலை தண்ணி ஓடுற மாதிரி இருக்கிறது தலை சுற்றல் இந்த மாதிரியான மைக்ரைன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் அதிகப்படியான பேருக்கு இந்த கழுத்து பகுதியில் வலி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நிறைய வழி மாத்திரைகள் நிறைய மாத்திரைகள் ஏதோ ஒன்றுக்கு அதிகமாக மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தூக்கத்துக்கு அதிகமாக மாத்திரை எடுக்கிறவங்களா இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ பெயின் கில்லர்ஸ் ஏதோ பாடி பெயின்க்கு ரெகுலராக அந்த மாதிரியான பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் அல்லது ஹார்மோனுக்காக மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸ் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பீரியட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு மாத்திரை போடுறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை வெயிட் ரொம்ப கெயின் ஆகுது அதுக்கு மாத்திரைகள் போடுறவங்களா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி ஹார்மோன்கள் தூண்டக்கூடிய மாத்திரைகள் போடுறவங்களா இருக்காங்க இவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கழுத்து பகுதியில் தோள்பட்டை பகுதியில் வழி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தைராய்டு மாத்திரைகள் அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கழுத்து தோள்பட்டை வழி வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சுகர் இருக்கிறவங்க மெட்ஃபார்மின் மாதிரியான மாத்திரைகளை வருடக்கணக்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதாவது ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் இல்லை ஒரு பத்து வருடம் பதினைந்து வருடமாக தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கழுத்து தோள்பட்டை கை வரைக்குமான வழி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிபி அதான் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் இதற்கான மாத்திரைகளை அதிகமாக நாள்பட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க சிலர் இருக்காங்க அந்த வலிப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நரம்பு சம்பந்தமான மாத்திரைகள் நரம்புகளை தளர்வடைய செய்யக்கூடிய மாத்திரைகள் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிடுவாங்க அது ஸ்ரீராய்டு மாத்திரைகளாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதாவது வருடக்கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த கழுத்து தோள்பட்டை கை வரைக்குமான வழி இதெல்லாம் அதிகமாக ஏற்படும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதி பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி இதெல்லாமே ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஏன் இந்த கழுத்து பகுதியில் வழி வருது இவங்க நிறைய நாளாக அந்த கழுத்து பகுதி வழின்னு இவங்க வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க அங்கே ஸ்கேன் எடுப்பாங்க எடுத்து பார்த்தா அவங்களுக்கு செர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் வரும் இல்லை நோ கம்ப்ரஷன் வரும் இல்லை எலும்பு தேய்மானோன்னு ரிப்போர்ட் வரும் இல்லை நிறைய வச்சுக்கிட்டு வருவாங்க எது அதாவது இந்த இப்போ நான் நிறைய ரிக்கரிங் ஃபேக்டர்ஸ் நிறையா சொன்னேன் இந்தந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தால் இந்த மாதிரியான கழுத்து வலி தோள்பட்டை வலி வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்களுக்கு கழுத்து பகுதி வழி வந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும்போது கழுத்து தேய்மானம் கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் எனக்கு கழுத்தெலும்பு உடஞ்சே போச்சுமாங்க சிலர் அப்புறம் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்பாண்டலோசிஸ் சர்விக்கல் ஃபார் ஸ்பாண்டலோசிஸ்மாங்க இன்னும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எனக்கு டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகி பக்கத்தில் வர நறு க கம்ப்ரெஷர் அப்படின்னு நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இதில் ஏதோ ஒரு காரணம் கழுத்து பகுதியில் சைனஸ் குழிகளில் காற்றுக்கு பதிலாக கோலை கோர்த்தாலும் கழுத்து பகுதியில் வழி வரும் அலர்ஜி மாதிரியான ஏதோ ஒன்று ஒவ்வாமை டஸ்ட் அலர்ஜியாக இருக்கலாம் இல்லை கூலிங்கான ஏர் போய் அவங்களுக்கு அலர்ஜி உண்டாக்கலாம் இல்லை அந்த பூனை முடி நாய் முடி இந்த மாதிரியான முடிகள் டஸ்ட்டுகள் அலர்ஜி ஏற்படுத்துறதுனாலையும் இந்த மாதிரியான கழுத்து பகுதியில் வந்து வழி ஏற்படலாம்
இதோட சம்பந்தப்பட்டது கனெக்ட் பண்ணப்பட்டது நம்ம நல்லா இயங்கணும் கழுத்து வலி இல்லாம கழுத்து நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் ரவுண்டு நல்லா கழுத்தை சுழட்டணும் கழுத்துல வலி இருக்கக்கூடாது தோள்பட்டை நல்லா தூக்க வரணும் கை நல்லா ஒர்க் ஆகணும் உடம்பு மொத்த உடம்பு நல்லா ஒர்க் ஆகணும்னா யார் கையில இருக்குன்னா நம்மளோட மூளை தண்டு வட இயக்க நரம்பு ஸ்பைனல் கார்டு வழியா வருது அணிச்ச செயல்னு படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல இது வந்து சிக்னல் எது வழியா வரணும்னா இந்த நரம்பு வழியா தான் மூளையில இருந்து தான் எல்லா சிக்னலும் வரணும் அப்பேற்பட்ட அந்த மூளை தண்டு வட இயக்க நரம்பு எப்போ அழுத்தப்படுது இந்த சைனஸ் அலர்ஜி ஆஸ்துமா அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் கோழைகள் கொத்து கொண்டு அந்த செர்விக்கல் டிஸ்கு பகுதியில் அந்த வீங்கிரும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி வீங்கி வெளியில் பிதுங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த வெளியில் பிதுங்கிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஜவ்வு பக்கத்தில் மூளையிலேருந்து நம்மளோட இயக்க நரம்பு வருது இல்லையா அந்த நரம்பு அழுத்துறதுனாலையும் வழிகள் ஏற்படலாம் இல்லை அந்த டிஸ்குக்குள்ளே நீர் கோர்த்து தேவையில்லாத இதில் ஏதோ ஒரு ட்ரிக்கனிங் ஃபேக்டரால் நீர்கள் கோர்த்து ஃப்ளூடு ஃபார்ம் ஆகி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் போதும் அதில் உள்புண் ஏற்பட்டாலும் கழுத்து பகுதியில் திரும்பும் போதும் அசையும் போதும் ஏற்படலாம் இது போக சிலர் இந்த சொன்னேன் இல்லையா நான் எனக்கு நான் ஒன்றுமே பண்ணலை சிலர் இருக்காங்க சடனாக ஒரு தினம் ஒரு வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாள் மட்டும் அதிக வேலை பார்த்துருவாங்க இந்த கையுக்கோ கழுத்துக்கோ சடனாக திரும்புவாங்க அப்போ கழுத்து பிடிச்சிக்கிடும் இந்த மாதிரியாக இருக்கிறவங்களுக்கு திரும்பினதுனால தான் பிடிச்சிக்கிட்டுங்கிறது காரணம் கிடையாது ஆனால் உடம்புல அதிகமாக லெமன் ஜூஸ் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஜூஸ்களாக போட்டு புளிப்பு கார குழம்பு அதாவது புளிப்புகளாக அதிகமாக சாப்பிட்டு நரம்பு மண்டலங்களுக்குள்ளலாம் நரம்புகளுக்கு இடையிலலாம் வந்து நிறைய நீர் கோர்த்து கொண்டாலும் இந்த மாதிரியான நரம்பு திரும்பும் போது சடனாக கழுத்து பகுதியில் பிடிப்பு ஏற்பட்டுரும் இதற்கு இதெல்லாம் காரணத்தினாலையும் கழுத்து வழிவில் வரலாம் இதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல செய்ய வேண்டியது நம்ம கோழை அதாவது சைனஸ் பிரச்சனையால் கழுத்து வழி வரும்னு சொன்னோம் அதுக்கு கோழைகளை அகற்றக்கூடிய கோழை அகற்றி செய்கை கொண்ட மருந்துகளையும் மருத்துவ முறைகளையும் மேற்கொள்கிறோம் இல்லை சைனஸ் அலர்ஜி ஆஸ்துமாவால் தான் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சா இதை பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்டீம் நல்லா ஆவி பிடிக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதியில் வர்ம புள்ளிகள் இருக்குது இந்த வர்ம புள்ளிகளை கொஞ்சம் தூண்டுதல் கொடுத்து அந்த வர்ம புள்ளிகளுக்கு தூண்டுதல் கொடுத்து ஒரு மசாஜ் வெளிப்புறமாக ஒற்றடங்கள் இதற்கு தேவையான ஒரு வர்ம சிகிச்சையும் கொடுத்து இது இந்த வழிகளை கழுத்து பகுதியில் வழிகளை குணப்படுத்தலாம் இன்னும் இந்த சைனஸ் சளி பிரச்சனையால் இருந்தால் இது ஓகே இல்லை மற்ற பிரச்சனைகள் இப்போ சர்க்கரை வியாதியால் அதிக பிபியால் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறதுனால இல்லை நான் பாய் போட்டு தலை தரையில் கீழே படுத்தேன் நிறைய ஜூஸாக குடித்தேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இன்னும் சிலர் இருக்காங்க நிறையா காவல்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நைட் டியூட்டி லேட் நைட்டாக வெளியில் இருக்கிறவங்க பணியில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த காது வழியாக இந்த கூ குளிர்ந்த காற்றுகள் போய் கழுத்து பகுதியில் வழி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் புளித்த மோர்கள் வெயில் தாக்கம் இருக்குது வெயில் நிறைய இருக்குதுன்னு நான் சூடு உடலோட உஷ்ணத்தை தணிக்கணும்னு சொல்லி நிறைய புளிப்பான மோரை குடிச்சிருவாங்க அப்போ மோர் அதிகமாக குடிக்கும்போது அதில் உள்ள புளிப்பு தன்மை அமிலத்தன்மை அதிகமாகி கழுத்து பகுதியில் நரம்புலலாம் அழுத்த கொ அழுத்தப்பட்டு அந்த நரம்புகளை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது கழுத்து பகுதியில் வழி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா கோழை அகற்றக்கூடிய மருந்துகளை கொடுத்து வெளிப்புறமான வர்ம புள்ளிகளை இயக்கி அதற்கு தேவையான வெளிப்புற மசாஜுகள் ஒற்றடங்கள் கொடுத்தும் குணப்படுத்தணும் இது போக மற்ற காரணிகளால் வருது அப்படின்னா சர்க்கரையால் வருது பிபியால் வருது கொலஸ்ட்ரால் வருது தைராய்டு ஹார்மோன் ஹார்மோன் மாத்திரை நான் போடுறேன் தைராய்டு ஹார்மோனில் அதுக்கு நான் மாத்திரை போடுறேன் அப்படிங்கிற காரணங்களால் வருதுனாலும் அந்தந்த நோயை நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து கொண்டு உணவின் மூலம் வைத்து கொண்டும் உள்ள சில மருந்துகளை கொடுக்கும் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருந்துகளில் நிறையா அபூர்வமான மருந்துகள் மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது அது அதுக்குன்னு சின்ன தூண்டுதல் கொடுத்தா போதும் நம்மளோட உணவு கட்டுப்பாட்டின் மூலம் இதை மாற்றிக்கிட்டு இந்த கழுத்து தோள்பட்டை கை வரைக்குமான வழிகளை இந்த காரணிகளால் வந்துச்சுன்னா அதை முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிரச்சனையால் தான் வந்ததுன்னு கண் துல்லியமாக கண்டுபிடிச்சா அந்த கழுத்து தோள்பட்டை கை வழிகளை முற்றிலுமாக குணப்படுத்தலாம் இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பு இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்கிருந்து பேசுறீங்க பெங்களூரு மருத்துவர் இருக்காங்க உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேளுங்க ஐயா ஆ சரி ஆ ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா 
மேடம் நாங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறங்க கோவிந்தராஜ் பேரு சரிங்க யா உங்களோட சந்தேகங்களை கேளுங்க யா சலி தாங்க சலி தும்மல் சரி எவ்வளவு நாளா இருக்கு யா ஒரு நாலு வருஷமா இருக்குங்க நாலு வருஷமா இதுக்கு மருத்துவம் மேற்கொண்டுட்டு இருக்கீங்களா ஆ நானும் இதுல இங்கிலீஷ் டீட்டர் மட்டும் நிறைய அங்கங்கே பாத்துட்டேங்க சரி சளி அடிக்கடி பிடிக்கா வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால சளி தாங்க சளி தும்மல் சளி தா சளி கட் போட்டு முடியல எவ்வளவு மருத்துவ சாப்பிட்டு மட்டும் இங்கிலீஷ் மெடிசன் சாப்பிட்டா கரெக்டா இருக்கு சரி சரி ஐயா இல்ல வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்லங்க சரி வேற எதுவும் சுகர் பிபி எதுவும் கிடையாது ஐயா ஐயா இனிப்புல இருக்கீங்களா ஆ இருக்குங்க வேற ஏதாவது தொல்லைகள் கிடையாது சுகர் பிபி கொலஸ்ட்ரால் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கிடையாது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லங்க சரி மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போறீங்களா ஐயா காலையில எந்திரச்சோட ஐயா கேக்குதா ஆ கேக்குறங்க சொல்லுங்க மோஷன் வந்து காலையில எந்திரச்ச உடனே முக்காம நீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமே மோஷன் போயிடுறீங்களா ம் அதெல்லாம் ஃப்ரீயா போகுதுங்க சரி சளி மட்டும் அடிக்கடி பிடிச்சிட்டு இருக்கு கடந்த நான்கு வருட காலமாக அதுல இருந்தே இருக்குங்க அது கட் போடவே முடியல சரிங்க ஐயா நான் இதற்கான விளக்கத்தை சொல்றேன் ஐயா அதாவது சைனஸ் பிரச்சனை மட்டும் தான் சளி பிரச்சனை மட்டும் இருக்கு இருமல் தும்மல் இருக்கு இல்லீங்களா ஆமாங்க சரிங்க ஐயா நான் இதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்கறேன் ஐயா இதே மாதிரியான அதாவது இவங்க பெங்களூர்ல இருக்காங்க இதே சிம்டம்ஸோட அடிக்கடி சளி சைனஸ் பிரச்சனை இருமல் இவங்கெல்லாம் இது யாருக்கெல்லாம் அதிகமா வரும்னா குளிர் பிரதேசங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் கொஞ்சம் கூலிங்கான ஏரியா தான் இது போலவே ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரியான ஏரியாக்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான சளி தொல்லைகள் வரலாம் அல்லது சிலர் ஒவ்வாமை ஏற்படுது சிலர் டெய்லரிங் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க சிலர் கான்ட்ராக்ட் இந்த பில்டிங் கான்ட்ராக்டர்ல இந்த அது என்ன சிமெண்ட் கலவை போடுற இடத்துல இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான தூசிகள் அதிகமாக பய உபயோகம் வரக்கூடிய பகுதிகளில் வேலை செய்யலாம் தறி நெய்கிறவங்களா இருக்கலாம் மிஷினில் தையல் எடு தையல் தச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் இவங்களுக்கு இந்த தூசி காட்டன் இதெல்லாம் அலர்ஜி ஆகி ஒவ்வாமை காரணமாக இந்த அலர்ஜி ஆகி அடிக்கடி சளி பிடிச்சிக்கிட்டு தும்மல் இருமல் வரலாம் இதில் ஐயா வந்து எந்த ரகத்தில் இருக்காங்கன்னு தெரில ஏதோ ஒன்று ஒவ்வாமை ஆயிடுச்சு அது குளிர்ந்த காற்றாக இருக்கலாம் அல்லது இவங்க இருக்கிற ஏரியாவில் ஏதோ ஒரு பூக்களில் இருக்கிற மகர்ந்த தூள்கள் அவங்களுக்கு ஒவ்வாமையாக இருக்கலாம் இல்லை அதிகமாக செடி கொடிகளுக்கு இடையில் இருந்து அதில் உள்ள ஸ்மெல் அவங்களுக்கு ஒத்துக்கிடாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணம் சிலர் இருக்காங்க ஒரு பெரிய துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய ஒரு பெரிய நம்ம சென்னையில் உள்ள அந்த சா அது என்ன ஆறு அசுத்தமான பகுதி அந்த அடையாறு அந்த கூ கூவா ஆறு கூவா ஆறு பகுதிகளில் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு காற்று வீசும் போதும் இந்த ஸ்மெல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த துர்நாற்றமுடைய ஸ்மெல் சாக்கடை ஸ்மெல் இது அதிகமாக ஒரு எல்லா உடம்புக்கும் எல்லா ஸ்மெல்லும் ஒத்துக்கிடாது இது சிலருக்கு ஒவ்வாமை காரணமாக சிலருக்கு அதிகமாக சைனஸ் பிரச்சனை இருமல் பிரச்சனை அதாவது ஒவ்வாமை யாருக்கு வருதோ அவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிடும் எல்லாருக்கும் ஒவ்வாமை வரும்னா நம்ம உடம்புல நிறைய பேருக்கு நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது நோய் எதிர்பார்ட்டல் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் இதில் ஏதோ ஒரு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஒவ்வாமை இல்லை தொழில் அவங்க பண்ணுற தொழில் அவங்களுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம் இருக்கும் சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒரு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது சுற்றி இருக்கிற அந்த குளிர்ந்த காற்றுக்கள் உள்ள அவங்களுக்கு காது வழியா மூக்கு வழியா போய் இந்த இருமல் தும்மல் இந்த மாதிரியான செயல்களை ஏற்படுத்தி அடிக்கடி சளி அடிக்கடி சளி பிடித்தாலே நம்ம உடம்பை முதலில் சோதனை பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அடிக்கடி சளி பிடிக்கணும் அதை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது சளி தானே பிடிக்கு அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது சளி பிடிக்கணும் குணமாயி சரியா அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போயிடணும் அடிக்கடி சளி பிடிக்கினாலே நம்ம வந்து ஹியூமனிட்டி பவர் கம்மியா இருக்கும் என்ன காரணத்தினால நமக்கு ஏதோ ஒரு ஒவ்வாமை ஆகுது அலர்ஜி ஆகுது அதை ஃபுட் அலர்ஜியா இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று அலர்ஜி ஆகுது அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போனோன்னா தவறு பண்ண அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சி மாற்றத்தை கொடுத்தா இந்த சைனஸ் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அந்த சைனஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய தும்மல் இருமல் சளி இந்த மாதிரியான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே உள்ளுக்குள்ளேயும் சில மருந்துகள் கொடுத்து அதாவது சிலர் நம்மளோட லேகியங்கள்லேயே நிறைய வகை இருக்குது ஹியூமன் பவரை தூண்டக்கூடிய மருந்துகள் இருக்குது 
இந்த கோளைகளை சளிகளை சைனஸை வெளியே கரைச்சி கொண்டு வர செய்கை கொண்ட மருந்துகளும் இருக்குது இதை கொடுக்கும் போதும் இந்த சைனஸ் பிரச்சனையில இருந்தும் சைனஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு தும்மல் இருமல் இதையும் முற்றிலும் குணப்படுத்தலாம் நேர் இனிப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் உஷா மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஊடாஞ்சேரி மேடம் மருத்துவர் இருக்காங்க உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேளுங்க அம்மா தொலைக்காட்சி ஒளி அளவு கம்மி பண்ணிருங்க ஆ சரி மேடம் சொல்லுங்க அம்மா ஹலோ அம்மா சொல்லுங்க உங்களோட சந்தேகங்களை கேளுங்க அம்மா ஆ மேடம் சொல்லுங்க அம்மா சொல்லுங்க ஆ இது இந்த இது அடிக்கடிக்கு சளி பிடிக்கணும் மேடம் ஒரு வருஷம் நாட்டி ஒரு சளி பிடிக்கணும் அதுவும் பிடிக்க மாட்டேங்குது சரி ஹலோ ஆ சொல்லுங்க குளிச்சு ஆ குளிச்சு சாப்பிட்டா சூடாகுது மேடம் சரி சூடா சாப்பிட்டா குளிர்ச்சி அப்படியே ஒரு உடம்பு ஆனா சளி எல்லாம் பிடிக்க மாட்டேங்குது மேடம் உடம்பு ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஃபீவர் வருதா ஆ ஃபீவர் எல்லாம் வர மாட்டேங்குது வேர்வையும் வர மாட்டேங்குது மேடம் உங்களுக்கு சளியே பிடிக்கிறது இல்ல ஆ பிடிக்கிறது இல்ல சரி என்ன காரணம் தெரியல மேடம் சளி இப்ப ஒரு வருடமா பிடிக்கிறது இல்லையா எப்பவுமே சளி பிடிக்கிறது இல்லையா எப்பவுமே பிடிக்கிறது கிடையாது சரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா அதெல்லாம் சாப்பிடல மேடம் நல்லா வேர்க்குமா அதுவும் கிடையாது மேடம் என்ன ஒர்க் பண்றீங்க வீட்டுல மட்டும்தான் இருக்கீங்களா வீட்டுல தான் மேடம் வீட்டுல தான் இருக்கேன் ஆனா வேலை செய்யவே முடியாது உடம்பு எப்பவுமே சோர்வா இருக்கும் உடம்பு சரி இருக்கு மேடம் வேற எதுக்காவது மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு இருக்கீங்களாமா ஆஹா இல்ல மேடம் சரி உடல் எடை எவ்வளவு இருப்பீங்க சளியே <laughs> புடிக்கிறது <laughs> சரி நல்லதா உங்களுக்கு நல்லதா காய்ச்சல் அந்த மாதிரி வருமா ஆ இது அதுவும் இல்ல மேடம் சரி இப்ப வேற என்ன பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு இந்த இந்த பிரச்சனையோ இடுப்பு எலும்பு தேய்மானம் சொல்றாங்க மேடம் இடுப்பு எலும்பு தேய்மானமா தேய்மானா சரி சளி பிடிக்கிறது இல்ல இடுப்பு எலும்பு தேய்மானம்னு சொல்றாங்க தேய்மும் உள்ள குஞ்சால நிமிந்தாலாம் வலி மேடம் இடுப்பு பகுதியில வலி இருக்கு ஆமா சரிமா இதற்கான நான் நல்ல ஃப்ரீயா மோஷன் போவீங்களாமா அது ரொம்ப கஷ்டம் மேடம் ஒரு காலையில எழுந்தாலும் போக முடியாது ஒரு ஒன் ஹவர் பத்து தான் போக முடியும் டைட்டா இருக்கும் மேடம் சரி சரி சரிம்மா நான் இதற்கான விளக்கத்தை சொல்றேம்மா அதாவது அம்மா வந்து சளி பிடிக்கல அப்போ ஓகே நல்லா இருக்காங்க ஹெல்த்தியா இருக்காங்க தான் ஆனா சளிங்கிறது என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு பிடிக்கவும் செய்யணும் இப்போ சளி பிடிக்கிறது தான் சிம்டம்ஸ் நமக்கு உடம்புல ஏதோ சரியில்லை அப்படின்னு மாறுது ஆனா அம்மாவுக்கு சளியே பிடிக்கல அப்போ அந்த அளவுக்கு ஹிம்யூனிட்டி பவர் நிறைய இருக்கு அப்போ ஓகே அது டிக்கு ஆனா வேர்க்கவே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது மைனஸ் அது பிளஸ் வேர்க்கவே இல்லை அப்போ உடம்புல இருந்து கழிவுங்கிறது தோல் வழியா வெளியேறணும் அப்போ மோஷன் சரியா வரல மோஷன் சரியா வரல வேர்க்கல இந்த ரெண்டு மைனஸும் சேர்ந்து தான் உள்ள கழிவா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு தோல் பகுதியில வர வேண்டிய கழிவுகள் முறையா வெளியேற்றப்படலை எல்லா இடத்துலையுமே கழிவுங்கிறது வரும் லங்ஸ்ல இருந்து கழிவுகள் கோலையா வெளியேறணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிவர்ல கோலைகள் லிவர்ல உள்ள கழிவுகள் முளை முறையா மலம் வழியா வெளியேற்றப்படணும் யூரின் வழியா வெளியேற்றப்படணும் அதே மாதிரி தோல்ல உள்ள வியர்வை துவாரங்கள் வழியாக தோல்ல உள்ள கழிவுகள் வெளியேற்றப்படணும் இந்த மாதிரி மலக்கழிவுகளும் தினந்தோறும் வெளியேற்றப்படணும் இது ரெண்டு கழிவுமே அம்மாவுக்கும் முறையா வெளியேறாம உள்ள ஸ்டே ஆகி ஸ்டோர் ஆகிறதுனால இந்த இடுப்பு பகுதியில் லம்பார் பகுதியில் அந்த இதில் இவங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் பல்ஜு அப்படி இல்லைனா டிஸ்க் கம்ப்ரஷர் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வரும் இதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுவோம் ஆனால் சரியாக யாருக்கெல்லாம் மோஷன் சரியாக போகலையோ அவங்களுக்கு கெட்ட கேஸ் அதாவது உள்ள மலத்தின் வழியாக பிரிந்து வெளியே வரக்கூடிய கெட்ட வாயுக்கள் அந்த எங்கெல்லாம் கேப் இருக்குமோ இடுப்பு பகுதி அதிகமாக நம்ம குனிந்து நிமிரக்கூடிய பகுதி அதிகமாக வேலை கொடுக்கக்கூடிய பகுதி இந்த ஒவ்வொரு லம்பார் பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு எலும்புக்கும் இடையில் டிஸ்க் இருக்கும் ஜவ்வு இதற்கு இடையில் இந்த வெளியே முறையாக வெளியேற்றப்படாத கழிவுகளில் உள்ள வாயுக்கள் அங்கே போய் டெபாசிட் ஆயிரும் அப்போ அந்த இடம் பல்ஜ் ஆயிரும் பெருசாயிரும் பெருசாகி ஒரே இடத்துல ஒரு வாயு 
கோர்த்தே இருக்குன்னா என்ன ஆகும் வீங்கிக்கிட்டே இருக்கும் வீங்கி அந்த மூளை தண்டு வட இயக்க நரம்பு சொன்னால ஸ்பைனல் கார்டு வழியாக வர்றன இயக்க நரம்பு அந்த நரம்பை அழுத்தும் அழுத்துனாலும் இடுப்பு பகுதியில் வலி இருக்கலாம் இல்லை பல்ஜ் ஆகி உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி இருந்தாலும் இடுப்பு பகுதியில் வலி இருக்கலாம் இவங்களுக்கு மலம் சரியாக பிரியாமல் இருக்கிறதுனால மலத்தின் வரியாக வெளியேற்றக்கூடிய வாயுகள் முறையாக வெளியேற்றப்பட்டாலே கழிவுகள் முறையாக வெளியேற்றப்பட்டாலே இதில் பாதி பிரச்சனை குறைஞ்சிருமா மேலும் பாதி அதாவது அந்த பல்ஜினஸை இன்ஃப்ளமேஷனை கரைத்து மோஷன் வழியாக அனுப்பக்கூடிய சில செய்கை கொண்ட மருந்துகளை நம்ம உள்ளுக்குள்ளும் கொடுத்து முறையாக சிகிச்சை கொடுக்கும்போது இதை முழுமையாக இடுப்பு பகுதி அதாவது எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய லம்பார் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய வழிகளை முற்றிலும் குணப்படுத்தலாம் வெளிப்புறமாகவும் இதற்கு சிகிச்சை இருக்கு வர்ம சிகிச்சை அதை மேற்கொள்ளும் போதும் மேலும் அதாவது மிக விரைவில் இந்த இடுப்பு பகுதியில் வலி குணமாகும் அழைத்தமைக்கு நன்றி மற்றொரு நேரம் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் நேர் இணைப்பில் இருக்கீங்க பேசுங்க நேர் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசுங்க உங்க தொலைக்காட்சியின் ஒளி அளவை கம்மி பண்ணிருங்க இருமல்லாட்டு <laughs> 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 டேப்லெட் கொடுப்பாங்க ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் திரும்ப இருமல் இருமுனாபியே ஒரு மாதிரி தலை சுத்தம் மாதிரி ஆயிடும் சரி கோல வந்துட்டே இருக்கு இருமல் ஜாஸ்தியா உடம்பு கொஞ்சம் வீக் ஆயிச்சு ரொம்ப வெயிட் வெயிட் ரொம்ப வெயிட் லாஸ் ஆகுது ஆமா வெயிட் லாஸ் ஆகுது இது போக சைனஸ் பிரச்சனை தவிர வேற வேற எதற்காவது மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா இல்ல இல்ல மேடம் இதுக்கு மட்டும் தான் நான் ரெண்டு டைம் இது ஏன்டி டாக்டர் பார்த்தோம் என்ன மாதிரியான வேலை பண்றீங்க ஐயா நான் பெயிண்டிங் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம் சரி அது இப்போ டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க நீங்க பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணீங்க திரும்ப இதே ப்ராப்ளம் தான் வரும் அப்படினு சொன்னாங்க சரி அதனால பெயிண்டிங் ஒர்க்ன ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு பெயிண்டிங் ஒர்க்க ஸ்டாப் பண்ணி இப்போதான் சார் இப்போ ஒரு 1 मंथ செய்யிறது இல்ல 1 मंथ ஆகுது சரிங்க யா ரொம்ப நல்லது இதற்கான விளக்கத்தை நான் சொல்றேன் நான் மூச்சு விட முடியல இல்ல கொஞ்சம் சிரமமா போறது சரி ஓகேங்க யா இது போக மோஷன்லாம் ஃப்ரீயா போயிடுறீங்களா அதெல்லாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல சரி நான் இதற்கான விளக்கம் சொல்றேன் யா நீங்க தொலைக்காட்சி பார்த்து பாருங்க இப்போ இவங்களுக்கு அடிக்கடி சை சளி பிடிக்கி சைனஸ் பிரச்சனை இருமல் தும்மல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இது ஏற்கனவே சொன்னது போல தான் இது இவங்களுக்கு ஒரு அலர்ஜியை கிரியேட் பண்ணுது ஒரு ஒவ்வாமை ஒவ்வாமை காரணமாக ஒவ்வாமையை முதலையே கணிக்காமல் தெரியாமல் இதனால தான் நமக்கு சளி பிடிக்கி சைனஸ் பிரச்சனை இருமல் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்காமல் அவங்க பெயிண்டர்னு சொன்னாங்க நல்ல வேலை இப்போ ஒரு மாதமாக நிப்பாட்டிட்டாங்க இதை நான் லைஃப் லாங் நிப்பாட்டுறது நல்லது வேறு வேலையை அவங்க தேடுறது தான் இதுக்கு சிறந்தது இந்த பெயிண்டர்ஸ்க்குலாம் நிறைய பேர் இருக்கு இன்னைக்கு கூட நம்மளோட வைத்தியசாலைக்கு ஒரு அம்மா ஒரு லேடி வந்தாங்க பெட்ரோல் பங்க்ல தான் நிக்கிறாங்க அவங்களும் வெயிட் லாஸ் நிறைய ஆறாங்க இதே ஐயாவுக்கு மாதிரியான சைனஸ் பிரச்சனை கழுத்து வலி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனஸ் பிரச்சனைக்கு காரணம் இந்த ஒவ்வாமை இந்த கெமிக்கலோட ஸ்மெல்ல நம்ம உள்ள சுவாசம் பண்ணி அது லங்ஸுக்கு போய் பிளட்ல அந்த கெமிக்கல் கலந்துருது அப்போ அவங்களுக்கு நாள்பட்டு வீக் ஆயிடுறாங்க ரத்தத்தில் இந்த மாதிரி நச்சுத்தன்மை கலந்துடுறதுனால இவங்க அந்த நச்சுத்தன்மை கூட அவங்க ஹியூமனிட்டி பவர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த நச்சுத்தன்மை உடனே கலந்து நாட்பட்டு அவங்க என்னனே தெரியாமல் அந்த ஒவ்வாமை கூடயே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுனால இவங்களுக்கு அதிகப்படியான சைனஸ் பிரச்சனை இருமல் பிரச்சனை ரொம்ப அதிக அளவு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த லங்ஸை பாதித்து லங்ஸில் இருந்து ரத்தத்தையும் அந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்தடைந்து ரத்தம் தூய்மையற்று மாறிவிட்டதுனால இந்த அடிக்கடி இந்த சளி பிரச்சனைகள் இருக்கு இதை வந்து இந்த வேலையை முழுமையா விட்டுறது நல்லது அது மட்டும் இல்லாம உடம்புல உள்ள ரத்தத்தை அப்படியே சுத்திகரிக்கணும் உள்ளுக்குள்ள நம்ம சித்த மருந்துகள் கொடுத்தும் பண்ணணும் வெளிப்புறமாக சில ஆவி பிடிக்கிறது ஸ்டீமு இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சிகள் இப்ப இந்த மாதிரி இவங்க நபர்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கின் இரு புறங்களிலுமே பாலிப்ஸ் அதாவது ஒரு வீக்கம் போன்ற அமைப்பு இருக்கும் இவங்களுக்கெல்லாம் இதை முதலே கவனிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த ஒவ்வாமை எதனால வருது அப்படிங்கிறத இவங்க கண்டுபிடிச்சி 
முன்னெச்சரிக்கையாக வருமுன் காப்போங்கிற மாதிரி இதை கண்டுபிடிச்சி முதலே சரி பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ வருட கணக்கில் இந்த பிரச்சனையை கேரி பண்ணி போகாமல் இருந்திருக்கலாம் இதை முழுமையாக சரி பண்ணிடலாம் யா நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் அழைத்தமைக்கு நன்றி மற்றொரு நேரம் இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் என் பேர் மஞ்சமா தான் மேம் எங்கே இருந்து பேசுறீங்க வெயில் காலத்துல ஓரளவு பரவலாம இருக்கும் குளிர் காலம் வந்தோடனே அதிகமா இருக்கும் அப்படித்தானே சரி <laughs> உடல்ப்பீங்களா <laughs> சரிம்மா நான் இதற்கான விளக்கம் சொல்றேம்மா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனை ரெண்டு வழியில வந்திருக்கலாம் ஒன்னு காட்டு வேலை செய்யறாங்க இதுல உரங்கள் அடிக்கும் போது அந்த உரங்களோட கெமிக்கல் ஸ்மெல் உள்ளுக்குள்ள போயும் ஒவ்வாமை காரணமாக சைனஸ் பிரச்சனைகள் வரலாம் அல்லது இவங்க உடம்புலயே உடம்பு ஒரே வீக்கா இருக்கிற பர்சனா இருக்கலாம் சத்துக்கள் கிடைக்க விடாம இப்ப கிராமப்புறங்கள்லாம் சத்துக்கள் குறைபாடு சத்து குறைபாடுனால ரொம்ப அனிமிக்கா இருப்பாங்க நோய் எதிர்ப்பு திறன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இப்ப இவங்களுக்கெல்லாம் வெளியே குளிர்ந்த காற்று பட்டாலே உடனே ஒவ்வாமை காரணமாக உடனே சளி பிடிச்சிரும் அதனால சைனஸ் பிரச்சனை வரலாம் இல்ல மூணாவது இவங்களுக்கு மலக்கட்டு சரியா மோஷன் போகலன்னாங்க சரியா யாருக்கெல்லாம் மோஷன் சரியா போகலையோ அவங்களுக்கும் பித்தம் அதிகமாயிரும் மலம் கெட்டும் வா அதாவது மலம் கெட்டு கெட்டும் போது மலம் இருகும் போது உடல் ஆட்டோமேட்டிக்காவே உடல் உஷ்ணமாயிரும் உஷ்ணமாகும் போதும் இந்த சளி தொல்லை சைனஸ் பிரச்சனை வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஆக இந்த மூணுல அம்மாவுக்கு ஒவ்வாமையா இல்ல ஹிம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாகி சத்து குறைபாடுனால அவங்களுக்கு பிரச்சனையா அல்லது இந்த மாதிரியான மூணாவது சொன்ன காரணங்கள் இந்த மாதிரியான காரணங்களாலேயா கூட இவங்களுக்கு வந்து இந்த சைனஸ் பிரச்சனை சளி பிரச்சனை அதிகப்படியா இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நேரில் வந்தீங்கன்னாம்மா இந்த பிரச்சனையை அதாவது நாலு வருடமாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம இந்த பிரச்சனையால் தான் இவங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனை வருது அடிக்கடி சளி பிடிக்குங்கிறத முதல்ல ரூட் காஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சா உடனே அதாவது ஒரு மாதம் மருந்து சாப்பிட்டா ஒரு வாரத்துலேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மலக்கட்டுனால தான் இவங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனைனா வயிறை கிளீன் பண்ண உடனே பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும் மீதி பிரச்சனையை கொஞ்சம் மருந்து கொடுக்கும் போது ஸ்டிமுலேஷன் ஆகி மற்ற பிரச்சனைகள் கிளியர் ஆகும்போது மொத்தமா சரியாகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஒவ்வாமை காரணமாக அந்த ஒவ்வாமை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை அதற்கு மருத்துவ முறைகளை மேற்கொள்ளும் போது முழுமையா இந்த சைனஸ் பிரச்சனையில இருந்து விடுபடலாம் நேரில் வந்து பாருங்கம்மா நேர் இனிப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் நேர் இனிப்புல தான் இருக்கீங்க பேசுங்க தொலைக்காட்சியின் ஒளி அளவை கம்மி பண்ணிருங்க நேர் இனிப்புல தான் இருக்கீங்க பேசுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க ஐயா எம் கருணாநிதிமா எங்க இருந்து பேசுறீங்க திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை மருத்துவர் இருக்காங்க உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேளுங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா உங்களோட சந்தேகங்களை கேளுங்க ஐயா ஆ என் பேர் எம் கருணாநிதிமா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க எனக்கு சக்கர வியாதி இருக்கு கால் எரிச்சலா இருக்குமா எப்பவுமே கால் எரிச்சல் பாதம் பாதம் மட்டும் எரிச்சலா இருக்கு ஆமா பாதம் தினந்தோறும் ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னா எரிச்சல் இருக்கு காலையில ஆரம்பிச்சா நைட் வரைக்கும் இருக்கு சரி சக்கர வியாதி மட்டும் இருக்கு 
வழிகள்ருப்பேன் நமக்கு ரத்த ஓட்டம் வந்து நம்ம உடல்ல ரத்தத்துல என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கோ நல்ல சத்தா இருக்கு நல்லைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸோட அனைத்து சத்துக்களும் பொதிந்து நம்ம ரத்தத்துல இருந்தா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே வராது நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் உடம்புக்கு நல்ல ஃப்ளோவா ரத்த ஓட்டம் தலையில இருந்து மூளையில இருந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் காலோட எண்டு வரைக்கும் கையோட எண்டு வரைக்கும் நல்ல சீரா ரத்த ஓட்டம் வரும் அதை எதில் ஒரு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் எந்த நோயும் இல்லாமல் நல்ல விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸோடு இருக்கும்போது மாறா சுகர் பிபி கொலஸ்ட்ரால் இதெல்லாம் இருக்குது ரத்தம் கெட்டு போச்சு எதனால் எதனால் கெட்டு போச்சு அதிகப்படியான சுகர் அமிலம் ரத்தத்தில் இருக்குது அதிகப்படியான பிபிங்கிற அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது ரத்தத்தில் கொழுப்பு தன்மையும் அதிகமாக இருக்குது ரத்தம் திக்காயிருச்சு ரத்தம் இருக்க வேண்டிய திக்னஸில் இல்லாமல் அதிக அடர்த்தியாக அதாவது இந்த கழிவு பொருட்களோடு சேர்ந்துருச்சு இல்லையா இதெல்லாம் கழிவு பொருட்கள் தான் சேர்ந்த உடனே ரத்தம் திக்காயிருச்சு நம்ம ஒரு பாட்டலில் கழி அழுக்கு தண்ணி இருக்குது அந்த அழுக்கு எங்கே வந்து படியும் மேலே வரைப்பகுதிகளாக இருக்கும் ஒரு ரவுண்டு இருக்குன்னு வைங்க அந்த வரைப்பகுதிகளில் இருக்கும் அதிகமானது கீழ்ப்பகுதியில் தான் தங்கும் அப்போ அது போல தான் சர்க்கரை பிபி கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரத்தம் அடர்த்தியாகி ரத்தம் அழுக்காகி அந்த அழுக்கு படிவம் எங்க போய் படியும் பாதத்துல கீழ்ப்பகுதியில தான் படியும் அப்போ அந்த இடத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் சீரா வரலன்னு அர்த்தம் அதனால பாத எரிச்சல் இருக்கும் இத மருத்துவ முறை மருந்து பிபிக்கு கண்ட்ரோலா இருக்கு சுகர் எனக்கு மாத்திர போடுறேன் கண்ட்ரோலா இருக்கு அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு அறிவியல் பூர்வமானதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நம்ம உணவு மூலமாவோ அந்த பிபியை கண்ட்ரோல வைக்கும் போதும் இல்ல சர்க்கரைய உணவு மூலமா கண்ட்ரோல வைக்கும் போதும் அந்த சர்க்கரை அமிலத்தன்மையும் பிபியோட அமிலத்தன்மையும் கொலஸ்ட்ரலோட தன்மையும் குறைஞ்சி இயற்கையாகவே ரத்தத்தில் அடர்த்தி குறையும் இருக்க வேண்டிய ஃப்ளோல ரத்தம் ஆகும் போதும் இதற்கு நம்ம சித்த மருத்துவத்துல உள்ள உள்ள இரத்தத்தை கழிவுகளை முறையா மோஷன் யூரின் வழியா வெளியேற்றப்படும் போதும் அதற்கான மருத்துவ முறைகளை மேற்கொள்ளும் போதும் மருத்துவ முறை பிளஸ் வாழ்வியல் முறை இதுதான் சித்த மருத்துவம் சொல்ற ஒரு முறை எவ்வளோ மருத்துவ மருந்துகள் எடுத்தாலும் நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறையும் மாற்றம் அதான் உணவு பழக்கம் இதையும் கொண்டு ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது கிராஜுவலா ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைஞ்சிரும் பிபி பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக அமிலத்தன்மை இருக்கு அது குறைஞ்சிரும் கொழுப்பு தன்மையும் நார்மலாக குறைஞ்சிரும் இப்போ இந்த மூணும் குறையும் போதும் ரத்தம் சுத்தமாக ஆரம்பிச்சிரும் ரத்தம் இருக்க வேண்டிய ஃப்ளோவில் போக ஆரம்பிச்சிரும் ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகள் ரெயின் அவுட் ஆகி வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிரும் அப்போ ரத்தம் சுத்தமாகும் அது போக நம்ம நல்ல உணவுகள் சாப்பிட்டு நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டை எடுக்கும்போது ரத்தம் கிடைக்க வேண்டிய சத்துக்களோடு அந்த இடத்துக்கு போகும்போது கால் வழி இருக்காது கால் பாத எரிச்சல் இருக்காது இதை முற்றிலுமா குறைச்சிடலாம் நீங்கள் வேணும்னா நேரில் வந்து பார்க்கலாம் அல்லது இயற்கையிலேயே ஒரு மருத்துவரை அணுகி இயற்கையான முறையில் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல்குள்ளே வச்சு இந்த பாத எரிச்சலை சரி பண்ணிக்கோங்க அழைத்தமைக்கு நன்றி மற்றொரு நேரம் இனிப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கோகிலா மேடம் எங்கே இருந்து பேசுறீங்க பள்ளிகொண்டாலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் மருத்துவர் இருக்காங்க உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேளுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க உங்களோட சந்தேகங்களை கேளுங்க எங்க என் பாப்பா பத்தொன்பது வயசுங்க நர்சிங் படிக்குது சரி ரொம்ப மெலிசா இருக்குங்க சரியா சாப்பிடவே மாட்டேன்து வெயிட் போடல வெயிட் போட மாட்டேன்து சரி மற்றபடி ஏதாவது உடல் உபாதைகள் இருக்கா வெயிட் போடலங்கறத தவிர்த்து ஏதாவது சிக்கா இருக்காங்களா சளி அடிக்கடி பிடிக்கிறது 
அடிக்கடி இருமல் இருக்கிறது அப்படி நேரம் நிக்காம கூன் போட்டு நிக்கிறது இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் நேரம் நிக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் கூன் போடுது சரி வயிறட்னி போடக்கூடாது இருக்கிற ஒரு கீரையை போட்டு சாப்பாடை சாப்பிட்டா கூட போதும் சத்து கிடைச்சிரும் ஆனால் இப்ப இவங்க வந்து மோஷன் சரியா போகலன்றீங்க சரிங்களா அம்மா இருக்கீங்களா லைன்ல சரி ரைட்டா இருக்கேன் சரிங்களா இப்ப இவங்க வேற எதுக்காவது மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா இல்ல எதுக்கும் மாத்திரை எதுவும் எடுக்கலாம் மேடம் ஆனா தானைக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தா அதுவும் சாப்பிட மாட்டேன் பசியை எடுக்க மாட்டேன் ஒரு இட்லி ஒரு தோசை அந்த மாதிரிதான் சாப்பிடுறாங்க சரி எப்படி பசிக்கும் மோஷன் வயிற்றுக்குள்ள உள்ள அவுட் புட் வெளியே போகாம இன்புட் எப்படி உள்ள போகும் அதனால முதல்ல வயிற கிளீன் பண்ணணும் சரிங்களா ஏன் அவங்களுக்கு பசிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா வயிறுக்குள்ள கழிவுகள் உள்ள தேக்கம் இருக்கு சரிங்களா சரி நான் இதற்கான விளக்கத்தை நான் சொல்றேன் தொலைக்காட்சி பாருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இவங்க கண்டிப்பா டயத்துக்கு சாப்பிட்றவங்களா இருக்கவே முடியாது கரெக்டா சாப்பிடல அப்படின்னா கழிவு பொருட்கள் வெளியே போகாது கழிவு உள்ளே தேங்கி இருக்குதுனாலே பசிக்காது அப்போ வயிறு வயிற முதல்ல சுத்தப்படுத்தணும் முதல்ல சுத்தப்படுத்தி ஜீரண மண்டலத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு கிளியர் பண்ணணும் கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கு பிறகு இன்புட்டு உள்ள என்னெல்லாம் சத்தானதை சாப்பிட்றோமோ சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து உள்ள என்ன ஒருவேளை கிருமிக்கு மருந்து இவங்களுக்கு தேவையா குடல்ல நிறைய கிருமிகள் வாழுது நான் புழுக்கள் நிறைய இருக்கு நாடா புழுக்கள் மாதிரியான நிறைய புழுக்கள் நல்ல புழுக்களும் இருக்கு கெட்ட புழுக்களும் இருக்கு இவங்களுக்கு சத்து பிடிக்கல அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப மெலிவா இருப்பாங்கன்றாங்க முதல்ல உள்ள உள்ள கழிவை முறையா வெளியேற்றணும் வெளியேற்றிட்டு நல்ல சத்தான ஆகாரங்கள் சாப்பிடணும் புழுக்களுக்கு மருந்து கொடுக்க முடிந்தால் கொடுத்துட்டு உடலை குடலை கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு இவங்களுக்கான மருந்துகள் அதாவது அதாவது சில லேகியங்கள்லாம் இருக்கு பசி பசியை தூண்டக்கூடிய ஜீரண மண்டலத்தை ஒரு ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் இருக்கு லேகியங்கள் இருக்கு இதை அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள கொடுத்து பசியை தூண்டி அவங்க நல்லதை சாப்பிட்டு சத்தான ஆகாரங்கள் சாப்பிடும் போது இவங்களுக்கு மலமும் ஃப்ரீயாக போயிடும் நல்ல சத்துக்களும் குடல் பகுதியிலிருந்து ரத்தத்துக்கு உறிஞ்சப்படும் அவ்வளோதான் நேரில் வந்து பாருங்க அழைத்தமைக்கு நன்றி மற்றொரு நேரு இணைப்பில் இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க பேர் ராமசாமி இப்பதான் நான் கேட்டீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க திங்கள் கோபல்பட்டில இருந்து தொலைக்காட்சின் ஒளி அளவை கம்மி பண்ணிருங்க ஐயா மருத்துவர் இருக்காங்க உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேளுங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா உங்களோட சந்தேகங்களை கேளுங்க தொலைக்காட்சின் ஒளி அளவை முற்றிலுமா கம்மி பண்ணிருங்க ஐயா சொல்லுங்க உங்களோட சந்தேகங்களை கேளுங்க ஹலோ சொல்லுங்க ஐயா உங்களோட சந்தேகங்களை கேளுங்க ஐயா தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு பேசாதீங்க மருத்துவர் இருக்காங்க சந்தேகங்களை கேளுங்க ஐயா சரி மேடம் மேடம் நீண்ட நாளாவே ஒரு சோறு எப்பயுமே இருந்துட்டு இருக்கு மேடம் என்னது என்ன யா தெளிவா தெளிவா பேசுங்க ஒரு 5 வருஷமாவே உடல் எப்பயுமே சோறு போயே இருக்கு மேடம் உடல் எப்பவுமே சோர்வா இருக்கா 5 வருடமா 5 வருஷமா இருக்கு நாங்க ஏ ஏப்பட்ட நரம்பு எப்பயுமே சோர்ந்து போய் வேலை எந்த வேலை பார்த்தாலும் சோர்வா இருக்கு மேடம் சரி எதற்காக மருந்து மாத்திரைகள் அதிகமா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா நாள் பட்டு நாள் பட்டு ஏதோ நரம்பு தளர்ச்சினு சொல்லி இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமா நரம்பு டாக்டர் பார்த்து குடுத்துட்டாங்க மேடம் மாத்திரைகள் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஆ எடுத்துட்டு இருக்கோம் எதற்காக மருந்து இந்த நரம்புக்காக மருந்து சாப்பிடுறீங்க வலிப்பு அது மாதிரி எதுவும் வருமா எதற்காக நரம்பு மாத்திரைகள் எடுத்துக்கறீங்க நரம்பு தளர்ச்சிக்காகவா வேற எதுவும் நரம்பு கோளாறு எதுவும் ஃபிட்ஸ் அந்த மாதிரி வருமா இருக்கீங்க <laughs> 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 மூணு 
டிரைவரா இருக்கும் போது நல்ல ஃப்ரீயா மோஷன் இப்போ எப்படி மோஷன் எல்லாம் ஃப்ரீயா போயிருமா இல்ல மேடம் அப்போ இப்போ எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமமா தான் மேடம் இருக்கு சரிங்க ஏ ஏ திருப்பி இருந்து சிரப தான் மேடம் சரிங்க நான் இதற்கான விளக்கத்தை சொல்றேன் யா பிபி சுகர் ஏதாவது இருக்கா யா சுகர் எல்லாம் இல்லை மேடம் ஏதாவது அதிர்ச்சியான சொன்னா படபடபடன்னு கொண்டே சரியா நான் தள்ளிடுறேன் மேடம் சரியா மேடம் தொலைபேசிய கட் பண்ணிருங்க நான் விளக்கம் தா கொடுக்கேன் பாருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நரம்பு மண்டலம் எப்போ யாருக்கு வீக் ஆகுது தளர்வடையுது அப்படினா முறையா நம்ம உடம்ப கவனிக்காத உங்களுக்கு உடல அளவுக்கு மீறி உஷ்ணப்படுத்தும் போது சரியா தண்ணீர் நீர் குடித்து மோசன் சரியா போகல யூரின் அடக்குறவங்க யூரின அதாவது ஒரு பனியில இருக்கும் தண்ணி நிறைய குடிச்சா யூரின் போகணும்னு குடிக்காதவங்க இந்த மாதிரியான உடலை பேணாதவர்களுக்கு இப்போ மூணு வருடமா லோடு மேனா இருக்காப்ல ஐயா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி டிரைவரா இருந்தாப்ல அப்ப பாடி ஹீட் அதிகமாயிருக்கும் பாடி ஹீட் ஆயிருக்கும் மோஷன் ப்ராப்ளம் எப்பவுமே இருக்குன்றாங்க அதிக அதிக உடல் உஷ்ணமாகி அந்த உஷ்ணத்தால மலம் இருக்கும் போது அங்க ஏற்படக்கூடிய அதிக உடல் சூடு வாயு வாயு எல்லாமே நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கும் இந்த நரம்பு சொன்ன இல்லையா எல்லாமே நம்மளோட உடம்பு ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையது இந்த மூளை தண்டு வட இயக்க நரம்பு வருது இல்லையா அங்க இருந்து தான் நமக்கு செயல் எல்லாமே பாஸ் ஆகணும் நம்ம சரியா தண்ணி குடிக்கல சரியா உடம்ப கவனிக்கல அப்படின்னா எதுவுமே உள்ளுறுப்புகள் சரி வர இயங்காது வேலை செய்யாது அப்போ மலக்கெட்டு இருக்கு சரியா உடலை கவனிக்கல நரம்பு தளர்ச்சிக்கு வருடம் ஐந்து வருடம் மாத்திரை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கத்தான் செய்யும் அப்போ இந்த நரம்ப ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணக்கூடிய இப்போ அவங்க ஸ்டீராயிட் மருந்து அலோபதியில் கொடுத்துருப்பாங்க நரம்பு மண்டலத்தை தளர்வு அடைய செய்யக்கூடிய செயல் கொண்ட நரம்பை வீக்கா அதாவது தளர்வடைய செய்யும் செய்கை கொண்ட மருந்துகளை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அது ஸ்ரீராயிடு மருந்தரியா மாத்திரையா கூட இருக்கலாம் அப்போ இந்த மாத்திரை என்ன செய்யும் எப்பவுமே நரம்பை தளர்வடைய செய்யும் நரம்ப தளர்வடைய செஞ்சா நம்மளால உட்கார முடியுமா அப்படிதான் இருக்கணும் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது நரம்பு ஒரு சுறுசுறுப்பா அப்படி எந்திரிச்சு நின்னாதான் வேலைகளை செஞ்சு அதாவது கொஞ்சம் அந்த இருக்க வேண்டிய வெப்பநிலையில இருந்து ஒரு முறுக்கேறி இருந்தால் தான் நம்மளால நிற்க முடியும் திடமாக நிற்க முடியும் திடமான வேலைகளை செய்ய முடியும் எப்போவுமே இவங்க நரம்பு தளர்ச்சிக்காக மாத்திரைகளை போட்டு நரம்பை தூக்க நிலையிலேயே அதாவது என்ன அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க நரம்பை தளர்வடைய செய்து செய்கை கொண்ட மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ என்ன செய்யும் இவர் தூக்கத்திலே இருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சோர்வாக தான் இருப்பார் ஏன்னா அந்த மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு என்ன மாத்திரை நரம்பை தளர்வடைய செய்கிற மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நரம்பு தளர்ச்சிக்காக ஒரு சில மாத்திரை ஸ்ரீராயிடு மாத்திரையை கொடுத்துடுறாங்க கொடுத்து அந்த நரம்பெல்லாம் தளர்வடைய செய்து எப்பவுமே தூக்க தூக்க கண்டிஷன்லேயே இருக்கும் அந்த நரம்பு தளர்ந்தால் என்ன ஆகும் தூக்கம்தான் வரும் தூக்கத்துக்கான மாத்திரை இந்த நரம்பு தளர்ச்சிக்காக தள நரம்பை தளர்வடைய செய்து தூக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாத்திரை தான் தூக்க மாத்திரைகள் அப்போ இந்த மாதிரியான மாத்திரைகளை அதிகமாக எடுப்பவர்களுக்கு இந்த நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படும் நரம்பு சம்பந்தமான அத்தனை பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இவங்க முழுமையா நரம்பு மண்டலத்தை நல்லா ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகக்கூடிய லேகியங்கள் உணவு பொருட்கள் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது மருந்து மட்டும் கொடுத்து விட்டுற மாட்டோம் இந்த மருந்து எப்படி சாப்பிடணும் வாழ்க்கையில நரம்பை சீ நரம்பை நரம்பினுடைய செய்கையை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அதை சீர்குலைக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் என்னென்னங்கிறத சொல்லி கொடுத்து இதெல்லாம் நீங்கள் புளிப்புத்தன்மையை சாப்பிடக்கூடாது அதிகப்படியான புளிப்புத்தன்மை நரம்ப மண்டலத்தை பாதிக்கும் இந்த மாதிரி அதிக வாயு வாயு உள்ள பொருட்களை சாப்பிடும் போதும் நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்து உள்ளுக்குள்ள சில லேகியங்கள் அதாவது நரம்பு மண்டலத்தை ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து இவங்களுக்கு நல்ல மசாஜி ஒத்தடம் நரம்புகளை நல்ல ஒரு உஷ்ணத்தை கொடுத்து நல்ல இரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தி நல்ல வர்ம சிகிச்சைகள் கொடுக்கும் போது இதை மெல்ல மெல்ல அதாவது உடனே இன்னைக்கு மா மருந்து சாப்பிட்டா நாளைக்கு சரியாயிரும்னு கிடையாது எல்லாமே ஒரு கால அவகாசம் இருக்கு ஒருவேளை இவங்களுக்கு மலக்கட்டு இருந்தா மலத்தை வெளியே கொண்டு வந்தோம்னா கொஞ்சம் ஓரளவு தேர்ட்டி பர்சன்ட் நரம்பு கொஞ்சம் சுத்தமாயிரும் நல்லாயிரும் அதுக்கப்புறம் மேலும் அதை ஸ்ட்ரென்தனிங் படுத்துறதுக்கு மருந்துகள் உணவுகளை கரெக்டா கொடுத்து இதை வந்து நரம்பு தளர்ச்சியை இல்லாமல் நல்ல ஓரளவு அவங்க ஸ்ட்ரென்தனான உணவை சாப்பிடும் போது முழுமையா இந்த நரம்பு தளர்ச்சியிலிருந்து விடுபடலாம் நேரில் வந்து பாருங்க 
அழைத்தமைக்கு நன்றி உங்க மருத்துவமனை எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லுங்க நம்மளோட மருத்துவமனை பாத்தீங்கன்னா வடபழனில நூறடி ரோட்ல லக்ஷ்மண் ஸ்ருதிக்கு ஆப்போசிட்ல நம்மளோட வைத்தியசாலை புத்தூர்கட்டு போனன் ஜாயின் சென்டர் அதோட மாடியில ஆர் எஸ் வேலுமணி சித்தா ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை இருக்கு இங்க எலும்பு முறிவுக்கு கீழே புத்தூர்கட்டு போனன் ஜாயின்ல பாக்குறோம் அது போக மற்ற வியாதிகள் அதாவது முதுகு தண்டுவடம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அது மட்டும் இல்ல சைனஸ் ஆஸ்துமா தோல் பிரச்சனைகள் நாள்பட்ட சளி தொல்லை அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நாள்பட்ட வலிகள் கழுத்து தோள்பட்டை தோள்பட்டை இறுக்கம் பந்து கிண்ண மூட்டை இறுக்கம் கை வலி முதுகு தண்டுவட வலி இடுப்பு வலி அதாவது ரம் லம்பா ரீஜன்ல எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் பல்ஜி டிஸ்லொகேஷன் இந்த மாதிரியான இடுப்பு வலி சார்ந்த அத்தனை வலிகளுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம சியாட்டிக்கா நரம்பு இழுக்கிறது தொடை அதாவது இடுப்பு பகுதியில வலி ஆரம்பிச்சு அப்படி கால் தொடை பகுதி கால் பகுதியின் பின்புறமாக வலி இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி வலி சியாட்டிக் நர்வ் கம்ப்ரஷன் இந்த மாதிரியான வலிகள் அப்புறம் முழங்கால் முட்டு வலி அப்புறம் கணுக்கால் வலி அப்புறம் வெரிகோஸ் வெயின் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கணுக்கால் கருத்து போகுதல் இந்த மாதிரியான சர்க்கரை வியாதினால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் அதிக பிளட் ப்ரெஷரினால் பாதிக்கப்பட்ட கணுக்கால் வலி கணுக்கால் கருத்து போகுதல் கால் பாத எரிச்சல் அப்புறம் குதிங்கால் வலி இந்த மாதிரியான அதாவது வாத பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி சர்க்கரை பிபி கொலஸ்ட்ரால வந்திருந்த கணுக்கால் வலி கணுக்கால் கருத்து போகுதல் கணுக்கால் மருத்து போகுதல் குதிங்கால் வலி இது அத்தனை சம்பந்தமானதும் குறிப்பாக பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட கற்பப்பை கோளாறு கற்பப்பை நீர்கட்டிகள் குறிப்பாக சில வயது வந்த பதினாறு பதினேழு வயது பிள்ளைகளுக்கு ஹார்மோன்கள் இன்பேலன்ஸ் ஆகிறதுனால பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்தையுமே நம்மளோட மருத்துவமனையில் எல்லா பிரச்சனைகளுமே சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வைத்தியசாலையில் சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதியினால் உள்ள பாதிப்புகள் கழுத்து பகுதி தோள்பட்டை கழுத்து வலி தோள்பட்டை வலி க தோள்பட்ட இருக்கம் தசை இருக்கம் கை வலி இடுப்பு வலி முழங்கால் முட்டி வலி கணுக்கால் வலி இதற்காக சிறப்பாக சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது உடலின் எல்லா பகுதியிலும் ஏற்படுற பிரச்சனை பத்தி மிக தெளிவா விளக்கம் அளிச்சிங்க நன்றி